My dear friends, today we are meditating on the promise verse which is in 2nd Chronicles 14:11. మైటీవ కానీ దేవుడు మీ పక్షమున యుద్ధము చేసి ఆయనే బలమైన దేవుడు అని కనపరుచుకుంటాడు yes just like this someone shared a testimony about something that happened in her life తన జీవితంలో జరిగినటువంటి విషయాల గురించి ఒక సహోదరి అద్భుతమైన సాక్ష్యంని విధంగా పంచుకొని ఉన్నారు she said my name is shanti and i am living in a village near tirchi నా పేరు shanti నేను tirchi దగ్గర ఒక ఊరిలో నివసిస్తున్నాను అని చెప్పారు She didn't have a husband. Uh, he passed away many years ago and she had two children living with her. Aneka samacharala kritam tana bartha maraninchi unnaru tana tho paatu tana iddaru biddalu jeevisthu unnaru. She was doing farming. Tanu vyavasayam cheskune. And the last year when there was a very heavy rain all her crops were failing. గత సంవత్సరం భారీ వర్షాల వల్ల తను వేసిన పంటలన్నీ కూడా నష్టపోతూ ఉండినది. So this year she uh, thought of just using one portion of her land and sowing wheat. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం తన పొలంలోని ఒక భాగంలో మాత్రం గోధుమలు వేయాలని నిర్ణయించుకొని ఉన్నది. But after she sowed the seeds 3 days continuously it started raining. విత్తనాలు విత్తిన తర్వాత 3 రోజులు వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. So all her sowing went in vain. ఆమె విత్తడం అంతా కూడా వృధాగా పోయింది నిరాశపడింది తనకే నిరీక్షణ లేదు అనుకుంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ సుపిలిచినాడు ప్రార్థనా గోపురానికి వెళ్ళింది ప్రార్థనా గోపురంలో ప్రార్థన చేయించుకుని ప్రార్థనా నూనె కూడా తీసుకుని ఉన్నది she brought that and she prayed over it saying lord as i sprinkle this oil all over my field i am declaring that this is your blood tanu aa prarthana nu nen tana intiki techukoni ee vidhanga prarthana chesindi prabhu na polam antatlo kuda nee nee oka prarthana nu nen chalabothu undaga nee raktamuga marchandi as i sprinkle it bless my crops lord nin chalabothu undaga na pantala nitni devinchandi prabhu ani prarthinchindi and she did it all over that portion of land tana bhubhagam antatlo kuda aa vidhanga tanu chesindi and then she planted the wheat appudu kothumalanu tanu naati unnadi and she didn't check on it for 2 weeks rendu varala paatu tanu tana polamlo emaindo parikshinchukone ledu But then after 2 weeks her son went and saw what happened in the field. రెండు వారాల తర్వాత తన కుమారుడు వెళ్ళి పొలంలో ఏం జరిగిందో చూశాడు. And he came back saying that the wheat was coming up. తను తిరిగి వస్తూ కోతుమ మొలకలు వస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఉన్నాడు. She was so overjoyed and thank God. తను ఎంతగానో ఆనందిస్తూ దేవునికి వందనాలు చెల్లించింది. And during harvest time, కోత సమయములో all the lands that were next to her tana pakkanunna bhoomulu annitlo kuda it was supposed to get 35 bags of wheat 35 bastala goduma panta raavalsi undi unnadi but then she said i need one extra lord then i will know that you are with me aithe naaku marokka basta atunuga raavali prabhu appude nee naatho unnavani nenu telusukuntanu ani prarthinchindi and just like she had prayed more than what she had prayed she got not 36 but 41 bags of wheat tanu prarthinchina dani kante adhikamuga 36 bastalu matram kaadu kani 41 bastala godumalu tanu pondukuni unnadi she was so surprised tan entho aashcharya poyindi not only that anta matrame kaadu a bag of wheat was supposed to go for 1100 rupees at that time ఆ సమయంలో ఒక్క గోధుమ బస్తా పదకొండు వందల రూపాయలకి అమ్ముడవ్వాల్సి ఉండి ఉన్నది 
but she sold each bag for 1350 rupees kani thanu prathi oka goduma bastani kuda 1350 rupayalaku amma kaligi unnadi and she had abundance of blessing in her life tana jeevithamlo samruddhi aina devanlanu pondukundi yes my dear friends when she started she felt so weak so powerless aun sneethulara tana aarambhamlo ento balahinanga shaktihinanga anukundi but then as she prayed and as she sprinkled the blood of jesus through the oil god showed that he was mighty and he was with her kani tane eppudaithe prarthinchindo nune dwara yesu raktamnu chilakarinchindo prabhu tanato nenu unnanu ani kanaparichi unnadu nirupinchadu the same way you may be saying i am powerless i am weak i don't know what to do in my life అదే విధంగా మీరు కూడా నేను బలహీనుడను శక్తిహీనుడను నా జీవితంలో ఏం చేయాలో తెలియదు అని అనుకుంటున్నారేమో ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ డూ ఆర్ ఫెయిలింగ్ నేను చేసే ప్రతి పనిలో విఫలం అవుతూ ఉన్నాను ఐ యామ్ గెటింగ్ అరియ ఆఫ్టర్ అరియ పరీక్ష వెంబడి పరీక్ష విఫలం అవుతూనే ఉన్నాను ఐ యామ్ హావింగ్ ఫెయిల్ ఆఫ్టర్ ఫెయిల్ యర్ ఇన్ మై బిజినెస్ నా వ్యాపారంలో ఒక వైఫల్యం తర్వాత మరొక వైఫల్యం లాస్ ఆఫ్టర్ లాస్ నష్టము వెంబడి నష్టము ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాను losing one child after another oka bidda tarvata maroka bidda nu pogottukoni unnanu everyone is getting sick in my family na kutumbamlo andaru anarogya palavuthu unnaru i'm not performing well in my job na udyogamlo sarigga pani cheyalekapothunanu and i don't know what to do in my life na jeevithamlo em cheyalo naaku teliyadu but my dear friends as you bear the name of jesus today అయితే నా స్నేహితులార ఏసు నామంను మీరు కలిగి ఉన్నారు ఆయన రక్తంను మీ పైన చీలకరించు మీతో బలమైన దేవుడు ఉన్నాడు అని ఆయన మీకు కనపరుస్తాడు ఆయన తన శక్తిని మీకు తెలియజేసి సహాయము చేస్తాడు సో లెట్స్ రిసీవ్ దిస్ ప్రామిస్ ఫర్ టుడే అయితే ఈ దినం కొరకు ఈ యొక్క వాగ్దానంను పొందుకున్నాం అభివృద్ధిని సమృద్ధిని మన జీవితాలలో మనం అనుభవిద్దాము shall we pray ప్రార్థన చేద్దామా lord jesus i pray for everyone watching this program esai ai karyakramam chusina varandari koraku prarthisthunanu today they may be a weak person they may be powerless all the situations may be against them ee roju varu balahinuluga shaktihinuluga prati paristhiti variki vyatirekanga oka vela varu ibbandi padutu unnaremo but my god bless them and increase them as you pour your blood upon them today kani ni oka raktaani vaari paina meer prokshistundaga vaani deevinchi aashirvadinchandi prabhu as they have your name on their forehead vaari nuduta paina nee perunu vaaru kaligi untundaga let them know that the mighty one is with them balamaina devudu maatho unnadu ani vaaru erukudurugaaka change each one of their situation వారి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మార్చివేయండి హీల్ దియర్ సిక్నెసెస్ వారి అనారోగ్యాలను స్వస్థపరచండి హీల్ దియర్ బిజినెసెస్ వ్యాపారాలను బాగుచేయండి హీల్ దియర్ వర్క్ ఇన్ దియర్ జాబ్ వారి ఉద్యోగాల్లో చేస్తున్న పనులను బాగుచేయండి హీల్ దియర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ వారి కుటుంబ జీవితాలను స్వస్థపరచండి హీల్ దియర్ వూమ్ వారి గర్భములను స్వస్థపరచండి హీల్ దియర్ స్టడీస్ వారి చదువులను బాగుచేయండి and let them see an increase in everything lord prati vishayamlo varu hechimpunu chochiduruga bless them today divinchandi in jesus name i pray yesu naamamlo prarthisthunna amen amen may god bless you devudu memunu divinchugaaka